upang may kabit natin ng isang bagay, kailangan mo natin malaman kung para saan ito at kung paano ito gumagana. Ito ang naghahalo ng hangin at gasolina para sa makina. In this video, I'll try to share my personal experience on this type of carburetor. At the end of this video, you should also learn what I learned from my DIY tuning experience. Paano gumagana ang karburador? Same principle. This phenomenon is also known as Venturi effect. Dumadaan ang mabilis na hangin sa nasel na nagsasanhi ng pagbaba ng pressure na nagiging dahilan upang mahigop ang mga katabing hangin o fluid. Fluid gay ng gasolina sa karburador. Sumasama sa mabilis na daloy ng hangin ang gasolina habang ito ay nagbe-vaporize o nagiging malaan yung hangin. Aromization of fuel Why do we need to aromize our fuel? Gasoline needs air for combustion. In liquid form, hindi nasusunog ang gasolina. Kumpara sa tubig, ang gasolina ay mas magaan, kaya ito ay lumulutang. Ang mga magagaan na likido gaya ng gasolina ay mabilis mag-vaporize. Ang vapor form o fumes ng gasolina ay humahalo sa hangin, kaya ito ay madaling nagliliyab. No air, no combustion. Ilang paalala, huwag maglaro ng apoy, maaaring masunog ang bahay. Ito ang dahilan kung bakit kailangan pinuhin o i-atomize ang gasolina upang maiging mahalo ang gasolina sa oxygen. Sukatin ang intake port diameter. Ito ang optimum na sukat. Para sa ating makina. From our previous discussions, it says that mas pino ang mixture ng ating gasolina at hangin kung mas mabilis ang daloy ng hangin. In Bernoulli's principle, nasusulat dito na sa mas maliit na butas, mas mabilis ang daloy ng hangin. Vice versa, sa mas malaking butas, mas mabagal ang daloy ng hangin. So what is the best carburetor size for our engine? This new car? or our stock. Teka, hindi ba 28 ang sukat nito? Tignan mo. In this kind of carburetor, mas malaki ng bahagya ang throttle board diameter upang magbigay ng allowance sa nakaharang na throttle plate. Let us know what you think by leaving a comment in the comment section down below. 14.7 Fuel Ratio Kung naghahalo tayo ng gasolina at hangin, syempre may tamang halo yan. Ito yun, 14.7 is to 1. Ipig sabihin lang nito na sa kada isang timbang ng gasolina, kailangan matumbasan ito ng 14.7 na hangin. Huwag magalala, hindi ito importante sa'yo. Ang importante lang rito ay malaman mo na may tamang halo. Dahil, kapag nasobrahan ka sa gasolina, kulang sa hangin, may mga gasolina na hindi masusunog. Kung ikaw naman ay kulang sa, sa gasolina, mas marami yung hangin, magiinit naman yung makina mo. So, anong mas maganda? 
mas uh, mas may konting gas o kulang sa gas. Ay kung ikaw ay mas madalas mag long rides or mag highway, mas maganda yung may kaunting gas para maiwasan mo yung overheat. Saka kapag mas may kaunting gas, mas may lakas, di ba? Kung lagi ka naman short ride, ginagamit mo lang yung motor mo pamalengke. Okay lang na medyo lean. Bakit? Kasi kapag lean, mas malinis ang makina mo. Complete combustion eh. Siguradong complete eh. Walang matitirang carbon deposit. Meron man, kaunti, kumpara sa rich. Yun naman disadvantage ng rich. Nag-uuling. Kung sobrang rich lang naman. Pero kung konting rich lang, okay lang. Mapapagpag pa rin ang piston mo. Ganda ng mic ko, no? Sa pagtotono ng karburador, iniiwasan lang natin ang dalawang bagay. Lean mixture and rich mixture. Lean mixture, sobra sa hangin o kulang sa gasolina. Rich mixture, sobra sa gasolina o kulang sa hangin. Our goal is to improve performance and efficiency. These are the parts that we are going to engage. Float bulb. Nagre-regulate ng dami o taas ng gasolina galing sa tangke. Patungo sa float chamber. Paano gumagana? Pag tumaas ang level ng gasolina, magsasara. Pag bumaba ang level, bubuka. Bakit kailangang i-adjust? Isa sa mga dahilan kung bakit nakakaranas ng pagkadyot sa pagsara ng silinyador galing wide open throttle ay ang pagkawala ng supply ng gasolina sa pilot jet dulot ng mababang level ng gasolina sa float chamber. Maaaring i-adjust ang float height sa pamamagitan ng pag sa metal na nasa larawan. Mag-ingat kapag nasobrahan sa taas ng level ng gasolina, dadami ang supply ng gasolina. Babala, pag namali ng adjust, maaring hindi magsara ang float bulb, tatagas ang gasolina, maaring maging sanhi ng sunog, maaring malunod ang makina. Pilot Jet Responsible sa pagsupply ng fuel sa idle hanggang one port opening ng throttle. Paano gumagana? Parang straw, sumisipsip. Dalawang paraan ng pag-adjust. Una, palitan ng sukat. Mas malaking sukat, mas maraming gasolina ang makakapasok. Vice versa, mas maliit, mas kaunting gasolina ang papasok. Pangalawang paraan, pihitin ang air screw. Air screw, daanan ng hangin patungo sa mga butas sa gilid ng pilot screw ang kumokontrol ng supply ng hangin sa idle RPM. Paraan ng pagpihit, counterclockwise, paluwag, parami ng hangin. Vice versa, Pasikip na pihit, pagsakal sa hangin. Babala, may mga pilot jet na pareho ng sukat na numero, ngunit magkaiba ng laki ng butas na daluyan ng hangin sa gilid. Main jet, your racing, racing friend. It supplies fuel at wide open throttle. Idle screw, it sets the position of the slides starting point. 